റാബിഡ് ഫാം സ്കൂൾ എന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ പതിവ് പോലെ എൻ്റെ മൊയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആശയനയിൽ വന്നതാണ് പതിനാറ് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് ഈ ഒരു പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്കിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മിഗ്ദ സാർ എനിക്ക് തന്നൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്ന് മോയിലിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും ഞാനത് തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം മിഗ്ദ സാർ ഇന്നും ആ ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥത കൂടി അത് നിറവേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങൾ നമ്മൾ മോയിൽ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടൈമാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വേനൽക്കാലം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ പുല്ലുകളും ഇലകളുമൊക്കെ ഉണങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പല കർഷകരും പല അബദ്ധങ്ങളും ചെയ്യാറ് അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുല്ലൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊടിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുയലുകൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് നൽകും പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ചെടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു മരമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുല്ലിലോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് പറിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുയലുകൾ അവരുടെ അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കും പാരസ്റ്റോക്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറിളക്കും പ്രശ്നങ്ങളും അവരും മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഏകദേശം അവരൊരു ഒരപ്പ എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഷേപ്പൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇലയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മൂന്ന് പാരസ്റ്റോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് അതിന് മുൻപേ ആശയനിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരിതുപോലെ പ്രാദേശികമായി കാണുന്ന ഏതൊരു പുല്ല് അവരുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു അത്ര അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് എടുത്തു കൊടുത്തു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പാരസ്റ്റോക്കോളം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മിഗ്ദ സാറും ജാൻസി മാഡവും നമുക്ക് തന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാൻസി മാഡം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈപ്പട കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചോളം നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് മോയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ് സ്ഥലത്തിലെങ്കിലും പുൽകൃഷി ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥലവും സൗകര്യവും ഉള്ളവരെല്ലാവരും പുൽകൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് പുൽകൃഷി ചെയ്യൽ നടക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പോ പാടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓണറുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പുൽകൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചാക്ക് നമ്മൾ മടക്കി അതിൽ നമ്മൾ ഈ മണ്ണും വളമൊക്കെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുൽകൃഷി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന ചാക്കുകൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള മതിലുകളിൽ വെക്കാം അത് ടെറസിൻ്റെ വീടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ വീടിനോട് ചാരിയിട്ട് നമ്മുടെ തറയുടെ അടു
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുയൽ കൃഷിയിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചാൻസുകളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മളാരും കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളവിടെ പുൽകൃഷി ചെയ്യൂല കാരണം ഈ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇത്രയൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മുയൽകൃഷി മുയൽകൃഷി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു തുടക്കത്തിലുള്ള കർഷകന് സത്യത്തിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള കർഷകന് എന്തായാലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊരു അഞ്ചോ ആറോ മാസം വരെയാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് വീണ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഈ മുയലുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ മുയലുകളുടെ നടത്തവും ഇരുത്തവും അവരുടെ കിടത്തവും അതുപോലെ അവരുടെ ഓരോ ശ്വാസോശ്വാസം പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാസാറ് നമ്മളോട് പറയാറ് മുയൽ വളർത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹം ഒരു മുയലിനെ പോലെയായി മാറണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മുയലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻസ്പെക്ഷന് പോയപ്പോൾ സാറ് യാത്രക്കിടയിൽ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആശയനയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ വിദ്യ സാറ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അറിയാം വിദ്യ സാറ് നമ്മളോട് കാര്യമായിട്ട് ഈ മുയൽകൃഷിയുടെ പോരായ്മകളും ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വ്യക്തികളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് വിദ്യ സാറിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇവിടെ തേനീച്ച കൃഷി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ മുയൽ കൃഷി പഠിക്കാനല്ലേ വന്നത് പിന്നെന്താ പോയി തേനീച്ച കൃഷി എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അതായത് തേനീച്ച കൃഷി ആകുമ്പോൾ ഈ മുയൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തേനീച്ച കൃഷി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം തേനീച്ച ജോലി ചെയ്തോളും അവരെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് തേനി സംരംഭിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ആ ഒരു കേജിൽ നിറക്കും നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുള്ള ജനങ്ങളും വ്യക്തികളും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരും എനിക്കൊരു ഒരു അഭ്യർത്ഥന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കടന്നു വരരുത് കാരണം ഇവിടെ മാന്യമായിട്ട് മോൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കർഷകരുണ്ട് അവരുടെ പേര് പോലും കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അപ്പം നമ്മൾ ഈ പല പരസ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുള്ള പല പരസ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മാസത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പൊള്ളയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊരു കഥയുണ്ട് ഒരാളെ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നരകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു സോറി സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹം നരകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഈ നരകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് അവിടെ മദ്യപിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ കരുതി ഓ നരകാണല്ലോ നല്ലത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അവസാനം ഇയാൾ
നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ മിഗ്ദാസ് സാറിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയും തന്നെയാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു മൊയൽ കൃഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത നമുക്ക് പ്രശംസിക്കുക തന്നെ നിർവാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മൊയിൽ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അയ്യായിരം എട്ടായിരം രൂപ അത് നമുക്കൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എത്ര കാലമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മൊയിൽ കൃഷി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ബിസിനസ്സിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ടെൻഷനും അത് നമ്മൾ വൈകിട്ട് വരെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞാൻ മറക്കുന്നതും അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഒന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മൊയിൽ കൃഷി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്തായാലും എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിഷു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് നൗഫുൽ മംഗലശ്ശേരി നമസ്തേ അസ്സാമലൈക്കും मैं डॉक्टर मिगदा केरला के आशियाना रैबिट फार्म के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ ये आज इस वीडियो बनाने का वजह ये है कि हम लोगों ने ये फार्म 2004 में आशियाना रैबिट फार्म चालू किया था और 2011 में हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल जो है लोग हमारे भारत के जो किसानों के लिए उनको जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो चैनल चालू किया था लेकिन अक्सर जो वीडियोस हमने जो बनाए हैं वो या तो केरला में मलयालम में नहीं तो कन्नाडा में नहीं तो तमिल में और आंध्रा में है तो इसका वजह ये है कि अक्सर जो किसान लोग जो हैं रैबिट फार्मिंग करने वाले जो अक्सर जो हैं साउथ में ही ज़्यादा होते हैं तो हम जब ये वीडियोस पोस्ट करते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग हिंदी में क्यों नहीं बनाते नहीं तो उर्दू में क्यों नहीं बनाते रैबिट फार्मिंग हम लोग भी करना चाहते हैं तो ये जो आपका जो ये लैंग्वेज है हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ वीडियोस उर्दू या हिंदी में बनाएं क्योंकि हमारे भारत के जो बाकी जो किसान लोग हैं उनको भी कुछ जानकारी हो और उनको भी कुछ कमाई हो इसके पीछे तो आप कृपया करके हमारे जो बाकी जो वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें हम आपको खरगोश फार्मिंग के बारे में जो बताते हैं आप अच्छी तरह से उसको सुनिए उसके बारे में जानकारी लीजिए उसके बाद ही आप खरगोश फार्मिंग कीजिए ऐसा ना हो कि किसी का यूट्यूब चैनल देखा और पीछे दूसरे दिन ही जाके खरगोश फार्मिंग शुरू मत कीजिए सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लीजिए इस जानवर से प्यार करना सीखिए उसके बाद आप कीजिए तो ज़रूर आप इसमें सफल होंगे थैंक यू
സ്വയം തൊഴിൽ നിത്യ വരുമാനം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൂടുതൽ വിപണി വരെ മുയൽ കൃഷിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ആഷ്യാന മുയൽ ഫാം ഐ എഫ് എം എ അംഗീകാരമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുയൽ ഫാം ആഷ്യാന മുയൽ ഫാം തിരൂർ മലപ്പുറം ഫോർ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫോർ ടു ഫോർ ടു നയൻ ടു സീറോ ഫൈവ് മുയൽ വാഴുമിടം പണം വാഴുമിടം ആഷ്യാന മുയൽ ഫാം എന്നും രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ തേടുന്ന മലയാളിയുടെ തീൻമേശയിലേക്ക് തിരൂരിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും കൊളസ്ട്രോൾ രഹിതവും പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടവും ഒമേഗ ത്രീ ആസിഡ് അടങ്ങിയ വൈറ്റ് മീറ്റ് മുയൽ മാംസം അത് മുയൽ കാർഷിക രംഗത്തെ സുൽത്താൻ ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരമുള്ള ആഷ്യാന റാബിഡ് ഫാം മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം താഴേപ്പാലം തിരൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് മൊബൈൽ ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ട് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച്